Hi, hello, good afternoon. Grace Stein here. And today, ang isi-share ko sa inyo is uh, itong paano maging real success. So, uh, galing to sa isang uh, book ni John Maxwell, How to be a Real Success. So, uh, para maging successful daw ang isang tao, meron tayong apat na most important things na kailangan natin na, may, na uh, pagtuunan ng pansin. So, ang unang-una is yung relationship, no? Then pangalawa yung equipping. Equipping paano natin uh, i-equip, kumbaga bibigyan ng tools, no? Yung tools and everything na kakaya ng natin. So uh, equip ba tayo? Kompleto ba tayo ng mga resources natin? Then yung pangatlo is yan yung attitude. So yung attitude kahit sa malalaking companies, talagang yung attitude ay unang-unang tinitingnan. So karamihan ng mga na na hire sa sa trabaho is yung attitude ang mataas ang percent na doon sila tumitingin sa attitude. Then yung pang-apat is yung leadership. So itong apat na to is napaka-importante. So uh, today ang i-share ko sa inyo itong unang-una itong about relationship, no? So ano ba talaga yung relationship? Kasi Nagagamit natin to Itong success, pag sinabing success, hindi lang ibig sabihin is yung maging rich, magkaroon ng maraming pera, hindi lang yon Yung success also is yung maging healthy is success din. So yung maging masaya sa family, success din. So yung maging okay ang relation sa, sa community, mag, pwede rin success yung ganun. Yung makuha mo yung, yung uh, gustong rank or level sa inyong company, success din yun. So there's a lot of things na talagang masabi natin, iyan ang success. So bawat isang tao, yung success ay iba-iba. Hindi hindi lang pera yung success, di ba? So halimbawa, yung uh, ang goal mo is talagang maging ano, maging anong tawag dito, maging teacher or mag, makatulong sa iba. So yun din is success. Ang success mo, halimbawa, yung makapag-travel the world, success din yun. So, pero lahat ng ito, lahat ng success natin sa life natin, kung ano man yung gusto natin, bawat isang tao is iba-iba yung gusto nila, so lahat yan, kinakailangan nitong apat na bagay na to. Itong relationship, equipping, attitude, at saka yung leadership. So today, isi-share ko sa inyo itong dalawa. No? Itong isa is yung relationship. Mag-start tayo sa relationship. So ano ba talaga yung relationship? So ito is uh, galing sa book ni John Maxwell. So sabi dito, success is a simple matter of luck. Is a simply is a simply a matter of luck. Ask any failure. So sabi, etong success daw is we have to know, we have to grow and we have to sow. So tatlo, no? Yan ang kailangan natin. Knowing, knowing ibig sabihin ano ba talaga yung gusto natin, 'di ba? Karamihan sinasabi natin, ay gusto ko mag-success. Pag tinanong mo, ano bang klasing success ang gusto mo? Ay basta lang success. Hindi nila alam kung ano yung success na gusto nila. So 'yun. Kasi pag hindi mo alam kung saan ka pupunta, paano ka nga naman makakapunta, 'di ba? Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Basta lang gusto mong pumunta. Saan ba? ba? Diba? Yun. So ano yung purpose ng iyong life? What is the purpose? Ba't gusto mong mag-success? So dyan napapasok yung ano yung why. Bakit mo gusto? Para kanino ba yan? Bakit ba ano desire mo talaga na magkaroon ng success? At ano yung success mo? ba? Diba? Then pangalawa is yung growing. So kailangan daw natin na mag-grow. So yung success, sabi nga, ang success is hindi nangyari ng isang araw lang o isang gabi lang. Yung success is continuous, is a journey. Yung everyday, unti-unti, yung step-by-step step na ginagawa natin. Everyday is meron na tayong success. So i-check natin, meron na ba tayong success? Yung last week, compared last week, ngayon, ano yung na-improve natin? So kapag wala pala tayong improvement, Every day. Ano yung ginawa mo today na tomorrow is ma-appreciate ma mo or masasabi mong, wow, ang galing ko. Ang galing nang nagawa ko kahapon. So ano ba yung ginawa mo ngayon 
na bukas sa tingin mo is mag ma, ma ano ka magiging proud ka. So yun yung everyday. So everyday is growing. Ano yung ginagawa mo para mag-grow? Ano yung ginagawa mo para mas maganda, mas better you ka today than kahapon? 'Di ba? Kung katulad sa akin, halimbawa, ay mas okay akong grace ngayon kaysa kahapon. Kahapon medyo tamad ako. Ngayon is talagang nagawa ko, no? May nagawa akong mabuti. Na umangat ako ng isang step, no? Then sewing. Ano yung sewing? Pag sinabing sewing is nagtatanim. Ano yung tinanim mo? Yan yung seed. Ano yung plinant mo? Yun din yung aanihin mo. Sowing seed that benefit others. Hindi yung sowing seed because you benefit yourself. Kasi pagka puro lang sarili yung iniisip natin, ay basta ako, basta magkaroon ako, mabigyan ako, puro ganito, kumita ako, maging ano, may tumulong sa akin. Pag ganun yung iniisip natin, ibig sabihin for me. Para sa iyo, no? Halimbawa iniisip mo, sino kayang tutulong sa akin? Sino kayang magbibigay sa akin? Ano kay makukuha ko? Yung puro ganon, ibig sabihin iniisip mo lang yung sarili mo. Ano kayang para sa akin diyan? Pero once na nagkaroon ka ng mindset na sinasabi mong ano kaya ang maitutulong ko sa kanila? Ano kaya ang i-volunteer ko sa team? Ano kaya ang magagawa ko sa para sa iba, sa ating aking ka-team? sa aking kapamilya, ano kayong magagawa ko para sa kanila? Hindi yung, ay, wala naman silang ginawa sa akin, so wala rin akong gagawin sa kanila. So baliktad pala. So yun ang sewing. Kaya minsan, tatanungin natin ang sarili natin, ano ba yung situation natin today? Kasi minsan, yung situation natin today, is hindi yan yung result today. Result yan ng mahabang taon na ginawa natin. So yung situation natin today is baka result niya ng one year ago na ginawa natin. Kung wala tayong result today, ibig sabihin one year ago, balikan natin, may ginawa ba akong mabuti la- last year? Pag nakita natin, ay oo nga, wala. No? Kaya, kaya pala wala akong result today. So yun, ano yung result? Result mo ngayon is yung ginawa mo nung nakaraan. Kasi hindi yan bubunga ngayon. Yan yung tinatawag na sewing. Ano yung tinanim mo yun na magbubunga. So yung tinanim mong mabuti, every time na may ginagawa kang mabuti para sa isa, ibang tao, merong fruits na babalik sa you later on. Hindi man agad-agad. So pag kung nari, nakikita mo na parang bad yung dumarating sa iyo, ano yung result na ti, ano, ano yung seed na tinanim mo? So katulad sa minsan hindi tayo healthy, no? So ba't hindi tayo healthy? Ano ba yung tinanim ko nung last year? Ano ba yung tinanim ko last week? Ano ba yung kinain ko last week? Bakit nga yun parang hindi ako, bakit bloated yung chan ko, yung ganon. Ano yung tinanim natin is yan yung result. Okay. So ngayon, itong relationship is very important ito sa ating success. Sabi nga dito ni Teddy Roosevelt, the most important single ingredients to the formula of success is knowing how to get along with people. So, Knowing how to get along with people kahit sa ang lugar, kahit sa office, kahit sa family. Kapag lagi tayong nakikipag-away o lagi tayong iritado, lagi tayong pikon, lagi tayong hindi naman tayo yung pinapa, pinaparinggan sa so tingin natin, pinaparinggan tayo, ibig sabihin may problem doon. No? So dapat marunong tayong makipag-get along. No? So minsan kasi ang ang reason na hindi tayo nagkakaroon ng mga ka, ka close no ng talagang totoong friend is kasi lagi tayong napipikon, lagi tayong nagagalit, di ba? So pero kung naiintindihan natin yung ibang tao, magaling tayo sa relationship, magkakaroon tayo ng magandang result. Okay? So sabi nga dito, when asked what single character is the most needed, By those in leadership position, most chief executive of major company replies, the ability to work with people. So kapag ka magaling tayo makipagtulungan uh, sa ating katim, so anong klaseng katim ba tayo? Tayo ba yung katim na um, iniintindi yung ating katim? O tayo ba yung katim na binabaliwala natin ang ating team? So alin ba tayo? Kasi pag marunong ka, na mag-intindi, mag-respond uh, doon sa katim mo, ma- marunong kang umintindi, then magkakaroon ka ng good relationship sa iyong team. 
talagang nandiyan sila para sa iyo. Hindi kanila aayawan, no? Magugustuhan kanila. So, sabi dito, in actual study of leadership in American business, it has been proven that average executive spend three quarter of his working day dealing with people. So, yung mga executive daw sa mga companies, mga leaders sa America, no? Mostly, talagang yung working days daw nila, yung quarter, talagang nakatutok yung three quarters, no? 87% is nakatutok daw talaga. 87%, tama ba? So, nakatutok doon sa 75%, three quarters. Nakatutok doon sa ano sa at ano relationship ng mga ng ano ng team ng buong company no doon sa leader yung mga leaders yung relationship maayos ba sila nagkakaintindihan ba sila so pansin niyo kahit sa government ang isang government na hindi nagkakaintindihan anong nangyayari hindi maganda yung patakbo di ba so dapat sa isang lugar sa isang family dapat nagkakaintindihan maganda ang relationship yon Sabi, success is 87% people knowledge, 13% product knowledge daw. So 87% dapat alam mo yung feelings ng iyong ka-work. Alam mo yung feelings ng iyong ka-team. Hindi yung iiwanan mo sila. Dapat nandyan ka. An andyan ka to support, no? So ano yung ability ng relationship mo sa iyong team, sa iyong family, sa iyong work, sa iyong workplace, no? Then yung product daw, kunting po ano lang yun, hindi yun gano importante. Ang product is important din yung product knowledge, but most important, how do you cooperate with your team? Yun, importante. Pag sinabi ko pong team, kung wala kayong work, wala kayong uh, community, ibig sabihin, ka-team nyo yung asawa nyo, yung anak nyo, yung family nyo, yan na ang inyong team. Or sa church nyo, di ba? Then sabi dito, most people can trace their success and failure to the relationship in their lives daw. So dito daw siya makikita, some people add value to our lives. Some people, yan yung mga times na pag nandyan ka, natutuwa sila, di ba? Because you give value. Pag nandyan ka, tapos naasaw sila, naku, andito na naman to. So ibig sabihin, hindi sila natutuwa sa'yo. Pero pag nandyan ka at sila ito ang tuwa sa'yo, nandyan sa'yo, ano kung baga na, nagkakaroon sila ng energy ibig sabihin nag add value ka sa kanila some people subtract value from our lives iyan yung mga nako pag nandiyan siya parang hindi ka na makakapag ano makakapag progress hindi ka magkakaroon ng ng ano positive vibe kasi nandiyan yung ano yung kasama mo so ikaw ba yung taong nagba-minus or ikaw ba yung taong nag add value so yan yung taong nagso-subtract Kasi may mga tao na pag nandiyan ako nawala na ng gana yung team. Nawala na ng ano, na ng ano, interest, no? Kasi nagsusubtract sila. Kumbaga wala silang naitutulong na mabuti, no? Puro sila reklamo. So yun yun, yun yung mga tao na nagsusubtract. Kumbaga nakakabigay ng ano ng bad ano, bad energy sa team. Then some people multiply our lives. So may mga tao na Pag nandyan, bigla kang nagsasuccess. Pag nandyan, maraming na, na ituturo sa'yo na nagagamit mo. Nagbumultiply. So yung knowledge mo is duma, tumataas. So yan yung mga tao na nagbumultiply. Sino ba yan? So yun, nandyan na yung mga mentor, di ba? Meron tayong mga kuya-kuya or ate na tinutulungan tayo or sa isang environment, sa isang community na pagpasok mo dyan, ang dami mong natutunan. Pagpasok mo dyan, nag-grow ka. So yun yung taong nagbumultiply sa iyo. Then some people divide our lives. Itong sino to mga taong nagdi-divide? Ito yung mga taong ng mga nagchichismis, no? Karamihan, pag nandiyan, oy, sabi ni ganito, ganito ka daw. <laughs> yung mahilig magkwento ng hindi maganda na nakakasira, nakakapag-divide imbis na magkasama yung team, nag-aaway dahil kinikwentuhan ng hindi maganda. So yan yun. So alin ba tayo diyan? Tayo ba yung na, nakakapag-divide? Pinag-aaway ba natin yung mga tao? O tayo yung mga tayo yung tao na wag na kayo mag-away, magkasundo na kayo. Hayaan mo na siya. Okay lang 'yan. Pasensyahan mo na. Tayo ba yung taong ganyan? So sa relationship pala, kailangan pala natin tingnan yung mga ganyang bagay. Then, love and accept yourself. 
kung hindi ka man magaling, medyo masungit ka man, i-accept mo yung sarili mo. Kasi may mga tao na nagagalit sa sarili nila. Bakit? Kasi iniisip nila, bakit yung kaibigan ko nagsasuccess? Bakit ako hindi? Bakit kaya ganito ako? Bakit kaya hindi ko magawa? Yung mga taong yan is galit sa sarili. Naaasar sila sa sarili nila. Bakit hindi nila magawa no? yung dapat nilang gagawin? So the only relationship in our life that is continual and therefore most important is yourself. So yan pala yung relationship natin sa sarili natin. Maayos ba yung relationship natin sa sarili natin? Pagtingin ba natin sa sari- salamin, natutuwa ba tayo sa sarili natin? Or sinasabi natin, ay ang pangit mo. Or ang taba mo. Ang ano mo, no? So ano yung gina- ano ba yung sinasabi natin pagkausap natin sa sarili natin sa salamin? Nagagandahan ba tayo sa sarili natin? Natutuwa ba tayo sa sarili natin? Na-appreciate ba natin yung sarili natin? Kasi kung hindi, sa sarili pa lang natin, wala na tayong good relationship. ba? Diba? Then, the first person you learn to get along is you. So dapat ikaw at yung sarili mo is nagkakaintindihan kayong dalawa. Kasi kung hindi ka, yung pinapagawa mo sa sarili mo, hindi mo riging ginagawa, ibig sabihin, dun pa lang hindi mo na sinusunod yung sarili mo. Hindi na kayo nagkakaintindihan. Paano kayo magkakaintindihan ng asawa mo? or ng kapartner mo, di ba? Or ng anak mo. Eh yung sarili mo nga, sinabi mo sa sarili mong, ito yung gagawin mo, hindi mo ginagawa. Tapos magagalit ka sa mga kasama mo at hindi nila ginagawa yung sarili nila. Ay yung pinapagawa mo sa kanila, yung dapat nilang gawin. Eh yung sarili mo, hindi mo rin ginagawa yung dapat mong gawin. So ibig sabihin, sa sarili mo pa lang, hindi na kayo nagkakaintindihan ng sarili mo. Di ba? So yun pala, relationship to ourself ang most important. no? Then, Uh, put energy, no? Da- maglagay tayo ng energy into a likable. Dapat maglagay tayo ng effort. Ay, bahala siya. Ayoko nga sa kung ayaw niya sa akin, ayoko rin sa kanila. Yan yung most lean sinasabi nating mga Pilipino, di ba? Pero hindi pala ganun. Bab- Ay, hindi, hindi ko nga siya magustuhan. Ganyan yung ugali niya. Bad pala yon. Dapat pala, paano kaya nila ako magugustuhan? Paano kaya ako magugustuhan ng aking katim? Paano kaya ako magugustuhan ng aking family? Paano ko kaya mapaparating sa kanila na I care for them? Ang aayusin mo pala yung sarili mo. Hindi pala sila. Yung sarili mo ang may problem. no? So put energy. Lagay ka ng effort. Then remember their names. Kasi minsan, ako din, mahina ako dyan sa pag-remember ng names. Ang nare-remember ko lang, naalala ko lang ng pangalan, yung mga ano gusto ko <laughs> yung mga may ano ako may interest dapat pala alam natin yung pangalan nila then po, focus on their interest hindi yung anong gusto mo nagtatanong ka pa lang eto ang gusto ko <laughs> balik na dalawa kakain kayo sa labas tinatanong mo sila anong gusto nyo ah ako chicken chicken na lang ang kainin natin kasi yun yung gusto mo baliktad pala tanungin mo muna sila ano ba yung gusto nyo then sila na mauuna mauuna yung ibang tao para hindi yung nagtatanong ka nga pero ang sino ang sinasabi mo naman yung gusto mo. So para ka na rin lang nagta, hindi nagtanong. So wag ka na magtanong, parang ganon, 'di ba? So dapat yung interest nila, ano ba yung gusto nila? Ito napapansin ko to. Ano ba yung interest nila kasi mapapansin mo yung tao na halimbawa, sabihin natin sa team natin, uy mag-aral tayo, ayaw nila mag-aral. Ibig sabihin hindi sila interested sa pag-aaral. So ano gagawin mo? Hindi sila interested. So wag mo silang yayain na mag-aral kasi ayaw yata nila, hindi din sila interesado. Or, i-motivate mo sila na mag-aral, na maganda pala ang nag-aaral. Pakita mo sa kanila na maganda pala ang result. Pag nag-aaral pala, nag-grow. ba diba? Hindi yung, pag hindi pala nag-aaral, walang nangyayari sa buhay, same pa rin. Yung last year hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero pag nag-aaral pala, nagkakaroon, nag-level up. So, i-encourage natin sila. No? Then, request the help of others. So, minsan, ang mga tao, minsan, parang sa tingin nila, hindi sila importante kasi wala silang pakinabang, kasi wala silang nagagawa. So, minsan, ang isa rin nating pwedeng gawin pala is hingi tayo sa kanila na mag-volunteer sila. Pwede ba sila mag-volunteer? Kasi maraming tao na gusto mag-volunteer. Kasi, in- instead na, o sige, babayaran kita, ano, ay, magkano lang naman yung sweldo mo sa akin, ayoko nga. Pero pag sinabi, uy, pwede ba tulungan mo ako? Volunteer ka naman dito. O sige na nga, pag may time ako. O, dun pa lang nakuha mo na yung attention na gusto pala nila mag-volunteer. So, ask for help. 
hindi yung, ay, ayokong mga, manghingi ng tulong. Kasi minsan yung ego natin, yung pride natin, nandyan, di ba? Alam natin na tutulungan naman tayo. Pero ayaw natin magpatulong. Ayaw natin magpatulong, hindi naman tayo, hindi naman natin magawa. E di mas mabuti na magpatulong na tayo, di ba? Hingi tayo ng tulong. Ipakita natin na may kahinaan din tayo. Kasi minsan gusto natin, tayo na yung pinakamagaling. Ay, kayang-kaya ko yan. Pero sa totoo lang talagang, kaya hindi nakakapag-grow kasi mahina pala sa loob, no? Pero kung hihingi pala ng tulong, hihingi pala ng advice, pwede naman pala, di ba? Then add value to people. Dapat lagi tayong nag-add value. Ano ba 'yung binibigay natin sa ibang tao? Sabihin natin na hindi man nila pinapansin kasi ako napapansin ko rin 'yan kahit anong ginagawa ko. Minsan ang tao they are not ready. Hindi sila ready mag-success. Tsaka 'yun nga sa relationship nila sa sarili nila, akala nila hindi nila kaya. Hindi nila kaya kasi hindi sila nagtatanong, hindi sila humihingi ng help. Hindi sila nagsasabi na itulungan mo ako, medyo mahina kasi ako diyan, tuloy i-guide mo nga ako. So minsan dahil sa ego natin, yan is bad din. Yung uh, later on pag-aaralan din natin yan, nandito rin yan. So yun ang medyo hindi natin ano kailangan, no? Medyo alisin natin yung ating mga pride chicken para makahingi tayo ng tulong sa iba. Then we always need to uh, to add value. Ano bang na itutulong ko? Nakakatulong ba ako o hindi? So yun. Kasi dapat nakakatulong tayo kasi kaya tayo kinukutsa minsan ng mga friend natin. Kasi wala tayong naitutulong. Wala tayong nagagawa na ad, nakaka-add value. Wala tayong nabibigay na good value sa iba. So kaya minsan kinukutsa nila tayo, di ba? Kasi wala, wala ka naman nagawa. Puro ka lang kayabangan. Ganun minsan yung sinasabi nila, di ba? Kaya minsan, ano, kumbaga hindi nila tayo sinusuportan kasi wala silang nakikita growth. Wala silang nakikitang na nakakapag-add tayo ng value. So, let's try to add value kahit ano na makakatulong tayo sa iba. Then, sabi nga dito, to add value, dapat daw talagang really adding value. Hindi yung may mga tao na mahilig magbigay ng gift, no? Pero yung gift na yon gusto lang magpasikat kaya nagbibigay ng gift. So, yung gift, hindi, minsan hindi naman nga importante yung gift eh. Mas importante yung feelings, yung relationship mo doon sa tao. Kaya minsan tayo, may mga tao na mahilig magbigay, tapos ngayon nagagalit din siya. Kasi kahit binigyan niya, hindi na-appreciate. So dapat pala talaga, hindi yon Don't worry kung nagbigay ka, ibig sabihin nagbigay ka ng buong puso mo. So wag mong isipin kung yung binigyan mo na gustuhan ba niya o hindi. So, syempre, unang-una, alamin mo rin anong gusto niya. Binigay mo yung gusto mo, hindi niya gusto, syempre hindi niya ma-appreciate. So, we need to know. Kailangan natin malaman, ano ba talaga yung gusto niya? Ano ba talaga yung kulang na ka na kinakailangan niya, no? Then make ourselves more valuable. So sabi natin, gusto nating magbigay, gusto nating tumulong. Yan ang sinasabi natin. Ako gusto kong tumulong. Okay, ang tanong, may itutulong ka ba? So kung hindi tayo magkakaroon ng values sa sarili natin, gusto natin magtulong. Sabi natin gusto nating mag-volunteer ng money or something. Wala naman tayong money, 'di ba? So ang dapat is maging more valuable tayo, ibig sabihin, dapat mag-improve tayo, na magkaroon tayo maraming money para marami tayong maibigay. Kung gusto naman nating tumulong ng, ng ano, halimbawa, tulungan natin maglinis or mag-volunteer tayo more on work, dapat malakas yung katawan natin. Kung gusto naman nating magtulong, kung mahina naman tayo, hindi tayo makakatulong. So, anong gagawin natin? Magpapalakas tayo ng katawan. ba? Diba? So, gusto nating magtulong, mag-advise. Maraming tao gusto mag-advise. Wala naman silang alam. So dapat gusto natin mag-advise, mag-aral tayo na may mag-guide sa atin. Hindi lang, ay alam ko na to lahat. Kasi mahirap talaga pag ikaw mag-isa, di ba? So mas maganda meron sa ating nag advice Katulad nito, itong eh, kinagkwento ko sa inyo, sinershare ko sa inyo, meron akong advisor, meron akong mentor, di ba? Na tinutulong ko rin sa inyo. Ako nagbayad ako sa mentor ko para matuto ako. Pero isi-share ko sa inyo ng libre. So yun yung value na maa-add ko sa inyo, di ba? Then, know and relate to what they value. Dapat nakaka-relate tayo, no? So siguro ito, katulad nitong ina-explain ko, itong kinikwento ko sa inyo, siguro hindi ito para sa lahat. Kasi yung iba ayaw magbago. Ay, naku, ayaw ko ng ganyan. May mga value-value pa na sinasabi. May mga taong ganun. Ay, ayaw ko nga ng relationship. May mga taong ganun. So hindi ito para sa inyo para lang to doon sa mga tao na talagang gustong mag-add value, gusto nang magkaroon ng magandang relationship sa sarili nila at sa ibang tao. Kasi pag hindi ka marunong makipag-relationship sa ibang tao, ibig sabihin may problem ka sa sarili mo. 
hindi mo rin alam i relationship yung sarili mo no so yun then follow the 101% principle so ang tinatawag na 101% uh, principle yan yung 1% mahanapin mo yung 1% na magkaparehas kayo, na makakarelate kayo. Dapat makarelate ka sa kanya. Halimbawa, ang hilig niya is basketball, tapos kinikwentoan mo siya ng football, paano siya makakapag-relate, di ba? Ang, ano, ang, sina, ang gusto niya is iba. Halimbawa, ang hilig niya is ano, fitness. Ikaw naman, ang hilig mo is magsugal, eh, hindi kayo magkakaintindihan, di ba? So, find something. Kung halimbawa, nakita mo ang gusto niya pala is passion. So tingnan mo kung may meron ka bang makaka-relate sa kanya about the fashion or food, ang gusto niyang food. Halimbawa, yung food na gusto niya, gusto mo rin, isa 'yon. Kahit 1% lang daw na maka-connect kayo sa isa't isa, magkakaroon kayo ng good relationship. Start 'yon. Hindi ibig sabihin na okay na kayo dahil may parehas kayo. Start 'yon para makapag-start kayo ng good relationship. Then love people more than opinion, no? Dapat gustuhin natin yung tao kaysa dun sa opinion. Kasi minsan, ay, naku, ayoko na sa kanya kasi hindi ko gusto yung opinion niya, di ba? So, if you love someone, kahit ano yung sinasabi niya, forget about that. Ang isipin natin, gusto ba natin siya, yung tao? Kasi minsan yung tao, minsan kakulangan ng edukasyon din. Minsan iba yung mga sinasabi, minsan mahilig magmura, pero... Dahil wala siyang kulang yung education niya. Hindi niya napag-aralan. Yung environment niya, yung mga kasama niyang friend is ganun. Lahat nagmumura, lahat ganun magsalita. Pero pero yung taong yun, malay mo in heart is good heart. ba? Diba? At saka pwede mo siyang tulungan. Meron ka mabibigay sa kanya. Dahil lang sa bad environment niya, kaya siya ganun. Yung pag-uugali niya. Diba? Kaya ganun ang ugali niya. Kasi yung environment niya ganun eh. So, wag mong isipin 'yon. Wag mong isipin yung pagsasalita niya. Ang isipin mo, sino siya? Gusto mo ba siyang tulungan? So, 'yun 'yon. Then follow the golden rule. So, do not do unto others so that others don't do unto you, 'di ba? Do not do unto others what you don't want others to do unto you. So, pwede rin balik ta rin. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin sa iyo. So, minsan, bakit ba inaaway nila ako? Eh kasi inaaway mo sila eh. <laughs> so, 'yon. Bakit ba ano bakit ba ganito yung tingin nila sa akin eh kasi ganun yung tingin mo sa kanila so umpisa sa atin from us ano yung ginagawa natin sa kanila so wag nating gagawin yung ayaw nating gawin sa atin di ba so yun isa yun ang tawag doon is uh, golden rule alam natin yan sa ano di ba sa bible ano yung golden rule then seek out resources to help you grow in relationship skill so kailangan mo ng resources kailangan mo ng tulong Maroon, magbasa ka ng libro. Kung yung binasa mo is magagawa mo. Pero kung hindi mo kaya na basahin, hindi mo kaya mag-aral mag-isa, humingi ka ng tulong ng friend. Or kung ayaw mo manghingi ng tulong sa friend, magbayad ka ng mentor para tulungan ka. Kasi kailangan mo nang nag-guide sa'yo. Katulad sa gym, di ba? Pag mag-isa ka lang, kung ano-anong ginagawa mo, wala kang ganong result. Pero pag kumuha ka ng instructor, ng iyong coach, Mabilis ka matuto, mabilis ka magka-result. So ganun din sa relationship. Kaya may tinatawag na mga mentors and relationship kasi gusto nilang maturuan sila ng mabilis at nasa tama, 'di ba? Kaysa turuan sila ng konsino na hindi naman expert. So 'yon. So kailangan daw natin 'tong malaman. So ang tanong natin sa sarili natin, do you love and accept yourself? Love mo ba 'yung sarili mo? Do you put energy into being likable? Nag-e-effort ka ba para magustuhan ka nila? ba? Diba? Do you remember people's name? Naalala mo ba yung pangalan nila? O din, kailangan ko tong i-improve. Do you focus on people's interest? Yung interest nila? Na nakafocus ka ba sa kanila or yung sarili mo lang gusto mo? Yung para lang sa'yo. Eh, ito yung gusto ko. Hindi. Ano, para sa kanila. Ano ba yung matutulong mo? No? So, yon. Do you request help of others? Nang humingi ka ba ng tulong o ikaw is talagang mataas ang ego na ayaw mong magpatulong, ikaw na yung pinakamagaling. So kailangan natin ng tulong. Do you add value to people? Nagbibigay ka ba ng value o ikaw ay nakaka ano, nakakabigay ng problema sa kanila? So, do you follow 101% uh, principle? So, meron ka bang ganun? Or yung gusto mo lang laging makipagkompetensya? Or gusto mo lang laging ikaw yung magaling, lagi kang nakikipagdiskusyon? Ikaw ba yan? O ikaw ba yung 
Ano kaya yung ano topic namin ngayon? Ah, ito makaka-relate to sa kanya. Kasi kailangan niya, lalo na sa dati nung nag-work ako sa gabi as entertainer, kailangan mo to. Kasi pag hindi, yung kwento mo, it's hindi related doon sa group ng customer na yun. Mahirapan ka makakuha ng customer. So isa ito na, kumbaga, ito rin yung minaster ko noong matagal na panahon. Kaya yung mga customer ko kahit baguhan, talagang nagugustuhan nila. Kasi nakaka-relate ako. Then, do you love people more than opinion? Ako, pag ginusto ko yung isang tao, kahit anong sinasabi niyan, kahit may pagkamaldita o ano man yan, uh, talagang I la- if I like them, I wanna help them, I'm there, kahit hindi sila nakafocus, andyan pa rin ako. So, do you, I fa- do you follow the golden rule? Yung golden rule, pinapalo mo ba? So, ako, ang ginagawa ko sa iba, yan ang gusto kong gawin din nila sa akin. So, I do good thing for other kasi yun ang gusto kong gawin nila sa akin. So, yun ang kinagawa ko sa asawa ko. Usefully, sinasabi ko, anong gusto mong kainin? Gusto mo ba nito? Tinatanong ko siya. Kasi sabi niya, hmm, alam ko na, pag tinatanong mo ako anong gusto ko, ibig mong sabihin, ano yung gusto mo? So, tatanungin niya ako, ano din daw ba yung gusto ko? So, ngayon, siya yung tinanong ko. Inuna ko na siya, baka gusto niya is spaghetti. Ako naman, pizza ang gusto ko. Tinatanong ko siya, anong gusto mo? Sabi niya, ang ano niya, ikaw, ikaw na muna, anong gusto mo? Ay, this is sabihin ko na yung gusto ko. Uunahin mo muna siya para bibigyan ka niya ng gusto mo. So, ganun yun. Kasi katulad ng mga spouse natin, bakit hindi tayo sinusuportahan? Yan ang isang tanong. Naku, yung ano ko, hindi ako sinusuportahan kasi hindi mo siya sinusuportahan. Suportahan mo muna siya. Ibigay mo muna yung gusto niya. Kasi once nakuha niya yung gusto niya, babait yung loob niya, bibigyan ka rin ng gusto mo. Pero kung akala mo lang, hindi ako sinusuportahan kasi hindi mo naman siya sinusuportahan. So dapat, ikaw muna magbibigay. Huwag mong isipin, eh kasi yung mga ano, ganito sa akin. Hindi, ako din ganyan yung iniisip ko dati. Iniisip ko, ba't ganyan yung mga family, ganun. So later on, naisip ko, ah siguro kulang sila sa ano, knowledge. Hindi nila alam, hindi pa nila natutunan. Ako natutunan ko na kaya ganito na lang, i-accept ko na lang sila. Tatanungin ko, ano bang gagawin natin? Saan ba maganda? Ano bang dapat? So ipinapakita ko na yung pagmamahal ko sa kanila. Then, makikita ko na andyan sila. Pag may kailangan sila, lapit sila sa akin. Ibig sabihin, they care pa rin pala. ba? Diba? Kasi ipinakita ko muna, ako na muna yung nagbigay. Hindi na muna sila. Instead na iniisip ko, ba't ganito mga ugali nito? <laughs> Balik na. Siyempre, ganun nasa isip natin. Pero pag natutunan natin, may nagturo sa atin, katulad nito, may nagturo sa akin, ngayon alam ko kung paano ko sila a- aasikasuhin. Paano ko ipapakita yung pagmamahal ko. Then, do you try to improve your relationship skill? Ang tanong, nag-aaral ka ba? Minamaster mo ba yung about relationship? ba? Diba? So yun, yun ang tanong. Minamaster ba natin? Nag-grow ba tayo? Nag-aaral ba tayo? Kasi pag hindi tayo nag-grow, yung relationship natin sa sarili natin, hindi rin natin naaayos. ba? Diba? So once na hindi natin naayos ang sarili natin, hindi natin maayos yung para sa kanila. Alright, so I think that's it for today kasi medyo mahaba na. Then uh, next na i-share ko sa inyo is about dito sa equipping, no? How to equip. Alright, so sana marami kayong natutunan kung sa tingin niyo itong um, aking video is makakatulong sa inyo or sa inyong mga kamag-anak or mga friends, you can share this video. Thank you so much. Uh, this is Grace Stein and I'll see you in my next video.